Hi friends, I am Psychological Counselor Vyas. I am a psychological counselor in the psychological counseling. I am a psychological counseling. I am a counseling. I am a counselor. I am a counselor. I am a counselor. I am a counselor. எப்பொழுது நாம் ஒரு கவுன்சிலரை நாட வேண்டும் எப்பொழுது நாம் ஒரு சைக்காட்ரிஸ்டை நாட வேண்டும் உண்மையிலே இந்த கவுன்சிலிங் செஷன்களில் என்ன இடம்பெறுகின்றது போன்ற ஒரு முழுமையான பதிவாகவே இன்றைய வீடியோ அமைய இருக்கின்றது உங்களுக்கு தெரியும் உளவளத்துணை என்பதை ஆங்கிலத்திலே கவுன்சிலிங் என்று கூறுவார்கள் இந்த கவுன்சிலிங் என்பதை இலங்கையிலும் இந்தியா போன்ற நாடுகளிலும் பல்வேறு சொற்பிரயோகங்கள் இந்த கவுன்சிலிங்கு சமமாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன தமிழில் இந்த வகையிலே உளவளத்துணை உளவள ஆற்றுப்படுத்துதல் ஆற்றுப்படுத்துதல் துணை சீர்மியம் போன்ற பல்வேறு சொற்பிரயோகங்கள் இந்த கவுன்சிலிங்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றன ஒருவருக்கு பிரச்சனை ஏற்படுகின்ற பொழுது அவருடைய பிரச்சனையை ஒரு நண்பருக்கு சொல்லுவார் அந்த பிரச்சனையை நண்பருக்கு சொல்லுகின்ற நேரம் அந்த நண்பர் அந்த பிரச்சனைக்குரிய நண்பருடைய கதையை கேட்டு அவருக்கு ஆறுதல் அளிப்பார் அல்லது ஒரு சில ஆலோசனைகளை கூறுவார் அந்த ஆலோசனைகள் பிரச்சனையை கூறுகின்ற நபருக்கு கொஞ்சம் ஆறுதலாக இருக்கும் அல்லது ஒரு வழிகாட்டுகின்ற அமைப்பாக இருக்கும் இவ்வாறு உதவி செய்வது கவுன்சிலிங் அல்ல இது அட்வைஸ் ஆலோசனை வழங்குவது மாத்திரமே உளவளத்துணை என்பது ஆலோசனை வழங்குவது அல்ல இந்த அட்வைஸ் யாரிடம் இருந்து வரும் என்றால் அந்த துறையில் அந்த பிரச்சனையில் யாருக்கு அறிவும் அனுபவம் இருக்கின்றதோ அவ்வாறான நபர்களிடம் இருந்து தான் அனுபவங்கள் அட்வைஸ்கள் வெளிப்படும் இந்த வகையிலே சிலர் கூறுவார்கள் சிலருக்கு அட்வைஸ் கூறிவிட்டு நாங்களும் கவுன்சிலிங் செய்கிறோம் எங்களாலும் கவுன்சிலிங் செய்ய முடியும் என்று கூறுகிறார்கள் அது தவறான ஒரு கருத்தாக்கமாகும் அப்போ உளவளத்துணை என்றால் என்ன கவுன்சிலிங் என்றால் என்ன என்று பார்க்கின்ற பொழுது பிரச்சனையோடு வருகின்ற ஒரு நபரோடு இருந்து பேசி அவருடைய பிரச்சனைகளை அறிந்து அந்த பிரச்சனைகளுக்கான காரணங்களை அறிந்து அந்த பிரச்சனைகளை என்ன உளவியல் முறைகள் என்ன முறையில் நுட்பங்களின் ஊடாக தீர்க்க முடியும் என்று ஆராய்ந்து அவருடைய பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கு அவருடைய பிரச்சனை அவராகவே தீர்ப்பதற்கு வழிகாட்டுகின்ற ஒரு பொறிமுறை தான் இந்த கவுன்சிலிங் என்று கூறப்படுவது இந்த கவுன்சிலிங் அனைவருக்கும் பொருத்தமானது ஆனால் ஆலோசனை என்பது அனைவருக்கும் பொருத்தமானதாக இருக்காது ஏனென்றால் ஆலோசனை என்பது சிலருக்கு பொருந்தும் சிலருக்கு பொருந்தாது சில அந்த ஆலோசனை கூறுவர்களுடைய அறிவு அனுபவத்தை பொறுத்து அந்த ஆலோசனை ஏற்றுக்கொள்வதா இல்லையா என்று தீர்மானிக்கின்ற ஒரு மனநிலை நமது மக்களிடம் காணப்படுகின்றது உளவளத்துணையை வழங்குவதற்கு ஒரு முறை உண்டு இந்த உளவளத்துணையை அனைவருக்கும் வழங்க முடியாது இந்த உளவளத்துணை கவுன்சிலிங்கை பலாத்காரப்படுத்தி கட்டாயப்படுத்தி பலவந்தப்படுத்தி ஒருவருக்கு வழங்க முடியாது உளவளத்துணையை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற சுய விருப்போடு வருகின்ற ஒருவருக்கு இந்த உளவளத்துணை சேவையினை வழங்க முடியும் யாருக்கு இந்த உளவளத்துணை தேவை எல்லோருக்கும் இந்த உளவளத்துணை அவசியப்படாது யாருக்கு கவுன்சிலிங் தேவை என்றால் நான் கேட்கின்ற கேள்விகளுக்கு யாருக்கு இல்லை என்று பதில் வருகிறதோ அவர் ஒரு உளவளத்துணையாளரை நாடி பேசுவது நல்லது உங்களது வாழ்க்கையின் கசப்பான அனுபவங்களை மற்றவர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள சந்தர்ப்பம் கிடைத்ததா உங்களது கஷ்டமான அனுபவங்களை அழாமலோ அல்லது கோபப்படாமலோ உங்களால் மீட்டிக்கொள்ள முடிகிறதா உங்கள் வேலையின் பின் உங்களை தளர்வு தளர்வுபடுத்திக் கொள்ள உங்களுக்கு நேரம் கிடைக்கின்றதா உங்களோடு இருப்பவர்களோடு சந்தோஷமாகவும் அன்பாகவும் இருக்க முடிகிறதா இந்த கேள்விகளில் யாருக்கேனும் இல்லை என்று ஒரு கேள்விக்கு எனும் பதில் வந்தால் அவர் கட்டாயம் மனம் திறந்து பேச வேண்டியது அவசியம் ஏனென்றால் ஏதோ ஒரு பிரச்சனையோடு அவர் இருக்கின்றார் அல்லது அவரை கஷ்டப்படுத்துகின்ற பிரச்சனை அவருக்குள் இன்னும் இருக்கின்றது என்று கூறிக்கொள்ளலாம் இந்த வகையிலே அவர் தனக்கு நம்பிக்கையான ஒருவரிடம் அதனை மனம் விட்டு பேச வேண்டும் அல்லது நம்பிக்கையானவர்கள் யாரும் இல்லை என்றால் உளவள துணையாளர் ஒருவரை நாடி அவருடைய பிரச்சனைகளை பகிர்ந்து அதற்கான தீர்வுகளையும் அதற்கான ஆலோசனைகளையும் பெற்றுக்கொள்வது நல்லது சைக்கோலஜிக்கல் கவுன்சிலர் சைக்காட்டிஸ்ட் இருவருக்குமான வேறுபாட்டை நீங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும் எப்பொழுதும் நாம் சைக்காட்டிஸ்டை சந்திக்க வேண்டும் எப்பொழுது நாம் சைக்கோலஜிக்கல் கவுன்சிலர்ஸை சந்திக்க வேண்டும் என்பது பற்றிய முழுமையான அறிவினை நாம் பெற்றிருக்க வேண்டும் சைக்காட்டிஸ்ட் என்பவர்கள் ஒரு ஐந்து வருடங்களை கொண்ட எம்பிபிஎஸ் பட்டத்தை பெற்றிருப்பார்கள் அத்தோடு மூன்று வருடங்களை கொண்ட சைக்காட்ரியில் ஸ்பெஷல் செய்திருப்பார்கள் இவர்கள் மூளை எப்படி வேலை செய்கிறது மூளையினுடைய எந்த பாகம் உடலில் உள்ள எந்த பாகத்தை இயக்குகிறது உடலிலே இருக்கின்ற எந்த பாகம் வேலை செய்ய வேண்டும் என்றால் மூளையிலே இருக்கின்ற எந்த பாகம் வேலை செய்ய வேண்டும் பற்றிய முழுமையான அறிவை ஆராய்ச்சி ரீதியாக பெற்றிருப்பார்கள் 
இவர்கள் உலம் சார்ந்த பிரச்சனைகளை மருந்துகளின் மூலமாக குணப்படுத்த முயற்சி செய்பவர்கள் இவர்கள் அதிகமாக தெரப்பியை பயன்படுத்த மாட்டார்கள் சைகாலஜிக்கல் கவுன்சிலிங் தான் அதிகமாக தெரப்பிகள் யூஸ் பண்ணப்படுகிறது ஆனால் சைக்காட்ரிஸ்ட் கூடுதலாக தெரப்பிகளை யூஸ் பண்ண மாட்டார்கள் இவர்களுடைய நோக்கு இலக்கு எல்லாமே மருந்து தான் மருந்தின் மூலமாக எவ்வாறு இந்த உல பிரச்சனையை தீர்க்க முடியும் என்பது பற்றிய அறிவை இவர்கள் முழுமையாக பெற்றிருப்பார்கள் ஆனால் சைக்கோலஜிக்கல் கவுன்சிலர்ஸ் என்பவர்கள் வேறுபட்டவர்கள் இவர்கள் பிஏ பிஎஸ்சி பட்டம் முடித்திருப்பார்கள் அத்தோடு டிப்ளோமா இன் கவுன்சிலிங் என்ற உளவள துணை பட்டத்தை இரண்டு வருட கால பட்டத்தை பெற்றிருப்பார்கள் மேலும் இவர்கள் ஆறு மாத உளவள துணை பயிற்சியினையும் பெற்றிருப்பார்கள் இவர்கள் அதிகமாக மருந்துகள் கொடுக்க மாட்டார்கள் மருந்துரைகளை பரிந்துரை செய்ய மாட்டார்கள் இவர்கள் இவர்களால் மருந்துகளை எழுதி கொடுக்கவும் முடியாது அப்பா அவ்வாறு மருந்துகளை எழுதி கொடுத்தால் அது சட்ட விரோதம் சட்டத்துக்கு முரணானது இவர்கள் அதிகமாக ஒரு பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கு எந்த உளவியல் கோட்பாடுகளை எந்த உளவியல் நுட்பங்களை எந்த உளவியல் சிகிச்சைகளை திறப்பிகளை யூஸ் பண்ணலாம் என்று அறிந்து அந்த திறப்பிகளின் ஊடாக உள்ள பிரச்சனையை எவ்வாறு தீர்த்து கொள்ளலாம் என்பது பற்றிய அறிவை பெற்றிருப்பவர்களே இந்த சைக்கோலஜிக்கல் கவுன்சிலர்ஸ் என்று அழைக்க உண்மையிலே நமக்கு ஒரு உள்ள பிரச்சனை மனது ரீதியான மனதில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை ஏற்படுகின்ற பொழுது உடனடியாக நாம் சைக்காட்டிஸ்டை அணுக தேவையில்லை சைக்காட்டிஸ்டை எப்பொழுது அணுக வேண்டும் என்றால் பாரிய உள நோய்கள் அதாவது தன் தன்னக்குத்தானே பேசிக் கொண்டிருப்பது அடுத்தது இருவர் பேசிக் கொண்டிருக்கின்ற பொழுது இவர் என்னை பற்றித்தான் பேசுகிறார் என்ற அதீத நம்பிக்கைகள் யாரோ என்னை அழைக்கிறார் போன்ற பல்வேறு குறி குணங்குறிகள் காணப்படுகின்ற பொழுது ஒரு சைக்காட்டிஸ்டை நாடலாம் அல்லது பாரிய உள்ள பிரச்சனைகள் மனக்கோளாறுகள் உள்ள பொழுது ஒரு சைக்காட்டிஸ்டை நீங்கள் நாடலாம் ஆனால் சாதாரணமாக ஒரு அன்றாட வாழ்க்கையிலே நாம் பயணிக்கின்ற பொழுது நமக்கு ஏற்படுகின்ற துன்பங்கள் கஷ்டங்கள் ஏற்படுகின்ற பொழுது அதனை சமாளிக்க முடியாத நிலைகள் ஏற்படுகின்ற பொழுது அதனால் நமக்கு கவலைகள் ஏற்படுகின்ற பொழுது நீங்கள் ஒரு உளவள துணை சைக்கோலஜிக்கல் கவுன்சிலரை நாடி அவரிடம் பேசி உங்களது பிரச்சனைகளை குறைத்துக் கொள்வதற்கு நீங்கள் முயற்சி செய்ய வேண்டும் இந்த உளவள துணை மூலமான ஒரு உதவியை நீங்கள் முழுமையாக பெற்று நீங்கள் குணமடையவில்லை என்றால் அந்த கவுன்சிலர்ஸே உங்களுக்கு வழி வழிகாட்டுவார் எந்த சைக்காட்டிஸ்டை நீங்கள் சந்திக்க வேண்டும் எப்பொழுது சந்திக்க வேண்டும் யாரை சந்திக்க வேண்டும் என்பது பற்றிய ஒரு வழிகாட்டலை அவர் வழங்குவார் எனவே சைக்கோலஜிக்கல் கவுன்சிலர்ஸை எப்பொழுது சந்திக்க வேண்டும் என்றால் அன்றாட வாழ்க்கையிலே ஏற்படுகின்ற பிரச்சனைகள் உங்களது அன்றாட நடத்தைகளையோ அன்றாட வேலைகளுக்கு தடையாக இருக்கின்ற பொழுது அந்த பிரச்சனைகளை உங்களால் சுயமாக இல்லாமல் ஆக்க முடியாத பொழுது நீங்கள் உளவள துணையாளர் ஒருவதை நாடுவதை நல்லது உளவள துணை சேவையை பெற்றும் உங்களது பிரச்சனைகள் தீர முடியாத விடத்து தீராத விடத்து அந்த கவுன்சிலர்ஸின் உதவியோடு நீங்கள் ஒரு பொருத்தமான ஒரு சைக்காட்டிஸ்டை நாடி உங்களது பிரச்சனைகளை மருந்துகளின் மூலமாக குணப்படுத்திக் கொள்ளலாம் மருந்துகள் மருந்துகள் பெற்றுக்கொள்பவர்கள் அல்லது மன உலகநல பிரச்சனைகளுக்கு மருந்துகளை பெற்றுக்கொள்பவர்களும் அந்த மருந்துகளை பெற்றுக்கொள்வதோடு மாத்திரம் நிறுத்திவிடாமல் அவர்களுடைய வாழ்க்கை மேம்பாட்டுக்காக ஆளுமை விருத்திக்காக ஒரு உளவள துணையாளரையும் நாடி உங்களது ஆளுமை பண்புகளையும் எதிர்கால இலட்சிய நோக்கங்களையும் நீங்கள் அடைந்து கொள்வதற்கு அவர்களிடமிருந்து தேவையான உதவிகளை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் உளவள துணையில் என்ன நடக்கிறது உண்மையில் அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்று நீங்கள் கேட்டால் உளவள துணைக்கு வருகின்ற சேவை நாடியை நல்ல முறையில் நாங்கள் வரவேற்று அவரை ஒரு தளர்வான நிலையில் அமர செய்கின்றோம் அதன் பின் அவர் அவரை பேச வைப்பதற்கு ஊக்கப்படுத்துகின்றோம் அவரை பேச வைப்பதற்கு பல்வேறு உளவள துணை திறன்களை நாங்கள் பயன்படுத்துகின்றோம் அவரோடு பேசிக் கொண்டிருக்கின்ற பொழுது பல்வேறு விடயங்கள் அங்கு கலந்துரையாடப்படும் இதன் மூலமாக அவருக்கும் எங்களுக்கும் இடையில் ஒரு நல்ல உறவு ஒன்று கட்டி எழுப்பப்படும் இதனை உளவள துணையில் ரெப்போ பில்டிங் என்று கூறுகின்றோம் இந்த நம்பிக்கை சரியான முறையில் கட்டி எழுப்பப்பட்டு விட்டால் அங்கு பிரச்சனைகளுக்கான உண்மையான காரணங்கள் கண்டறியப்படும் அடுத்ததாக சேவை நாடியை மனம் விட்டு பேசுவதற்கான வாய்ப்பை கொடுக்கின்றோம் அவர் மனம் விட்டு பேசுவதை உளவள துணையில் ஃப்ரீ அசோசியேஷன் என்று கூறுகின்றோம் இவ்வாறு அவர் மனம் விட்டு பேசுகின்ற பொழுது அவருடைய அடிப்படை தகவல்கள் திரட்டப்படும் அவருடைய பிரச்சனைகள் அறியப்படும் பிரச்சனைகளுக்கான காரணங்கள் அறியப்படும் இந்த பிரச்சனை எவ்வா எவ்வாறு எப்படி தோற்றுவித்தது என்பது பற்றிய விளக்கங்கள் அறியப்படும் அதே போல இந்த பிரச்சனையினால் அவர் எதிர்நோக்குகின்ற தற்போதைய சிக்கல்கள் அங்கு கண்டறியப்படும் அதே போல அவருடைய பலம் என்ன அவருடைய பலவீனம் என்ன அவருக்கு தடையாக இருக்கின்ற விடயங்கள் என்ன அவரை அவருக்கு வாய்ப்பாக இருக்கின்ற விடயங்கள் என்ன என்பது அங்கு கண்டறியப்படும் எனவே உளவள துணை செயல் அமர்வுகளிலே நாங்கள் வறுமனே அங்கு அவர் கூறுகின்ற விடயங்களை கேட்டுக்கொண்டிருப்பது அல்ல எங்களது தொழில் இவருடைய பிரச்சனைகளை கண்டறிவதற்கான அனைத்து விதமான 
நடவடிக்கைகளும் அங்கு கவுன்சிலிங் செஷனில் இடம்பெறும் அடுத்ததாக இவருக்கு என்ன உளவள துணை கோட்பாடுகளை பயன்படுத்தலாம் எந்த சிகிச்சை முறைகளை பயன்படுத்தலாம் என்பதற்காக அவரிடம் சில கேள்விகளை கேட்போம் அந்த கேள்விகளின் ஊடாக அந்த முறைகள் அந்த சிகிச்சைகளின் ஊடாக நாங்கள் அவருக்கு அவருடைய பிரச்சனையை இல்லாமல் ஆக்குவதற்கு முயற்சி செய்வோம் உதாரணமாக ஒரு பிரச்சனை இருக்கின்றது அந்த பிரச்சனைக்கு காரணம் எதிர்காலத்தை பற்றிய பயமும் இறந்த காலத்தை பற்றிய கவலையும் இப்படியான ஒரு உணர்வுகளிடம் இருக்கிறதா என்று கேட்டால் ஆம் என்றால் நாங்கள் அந்த கோட்பாட்டின் ஊடாக அதில் இருக்கின்ற சிகிச்சை முறைகளின் ஊடாக அதில் இருக்கின்ற நுட்பங்களை பயன்படுத்தி அவருடைய பிரச்சனைகளை இல்லாமல் ஆக்குவதற்கு நாங்கள் முயற்சி செய்வோம் இந்த வகையிலே முதலாவது அமர்விலே அவருடைய அடிப்படை தகவல்கள் திரட்டப்படும் அவருடைய பிரச்சனைகள் பற்றி கலந்துரையாட அதே போல அவருக்கு என்ன கோட்பாடுகள் என்ன தெரப்பிகளை பயன்படுத்துவது தொடர்பான அறிவு அங்கு பெற்றுக்கொள்ளப்படும் அதே போல அவருக்கு என்னென்ன உளவள துணை திறன்களை பயன்படுத்தி அவருடைய பிரச்சனையை கண்டறியலாம் என்பது போன்ற பல்வேறு விடயங்கள் அங்கு இடம்பெறும் இந்த வகையிலே முதலாவது செயல் அமர்விலே அங்கு உளவள துணை திறன்களாக ஆக்டிவ் லிசனிங் எம்பத்தி கொம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் கன்ஃபிடென்சியாலிட்டி ஜெனியூனஸ் போன்ற பல்வேறு ஸ்கில்ஸ்களை பயன்படுத்தி தான் நாங்கள் முதலாவது செயல் அமர்வி அமர்விலே அதாவது எங்களோடு எங்களை தேடி வருகின்ற பிரச்சனையோடு வருகின்ற அந்த சேவை நாடிகளுடைய பிரச்சனைகளை இல்லாமல் ஆக்குவதற்கு முயற்சி செய்கின்ற நடவடிக்கைகளிலே ஈடுபடுகிறோம் அடுத்ததாக எங்களை தேடி வருகின்ற சேவை நாடிகளுக்கு அடுத்த அமர்விலே நாங்கள் நம்பிக்கை ஊற்றுகின்ற ஒரு செயற்பாட்டில் ஈடுபடுகின்றோம் எங்களை தேடி வருகின்ற அந்த சேவை நாடிகள் ஏதோ ஒரு பிரச்சனையோடு தான் வருவார்கள் அவர்களிடம் உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை நீங்கள் நன்றகத்தானே இருக்கிறீர்கள் என்ற வார்த்தையை பிரயோகிப்பதை நாங்கள் பெரும்பாலும் தவிர்த்து கொள்கிறோம் அவர்கள் ஏதோ ஒரு பிரச்சனையினால் கஷ்டப்படுவதால் தான் எங்களை சந்திக்க வருகிறார்கள் எனவே அவர்களிடம் இருக்கின்ற மன இறுக்கத்தை கஷ்டத்தை பயத்தை அதே போல எதிர்மறை சிந்தனைகளை இல்லாமல் ஆக்குவதற்கு அவருக்கு பிரச்சனை இருக்கிறது உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்கிறது இதனால் சில அறிகுறிகள் இருக்கிறது இது உயிருக்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு விடயம் அல்ல இது உங்களுக்கு மாத்திரம் ஏற்படக்கூடியது அல்ல இது அனைவருக்கும் ஏற்படக்கூடியது இதனை சமாளிக்கின்ற திறன்களை நீங்கள் வளர்த்துக் கொள்வதன் மூலமாக இந்த பிரச்சனையிலிருந்து விடுபட முடியும் அதற்கு எங்களால் முடிந்த அளவு எங்களால் உதவி செய்ய முடியும் அதற்கான ஒத்தாசைகளையும் உதவிகளையும் நீங்கள் செய்ய வேண்டும் இது பாரிய உள நோயினை ஏற்படுத்தக்கூடிய நோய் அல்ல என்று கூறுவதன் மூலம் அந்த சேவை நாடிக்கு இது குணப்படுத்தக்கூடிய ஒரு நோயே இது எனக்குரிய நோய் மாத்திரம் அல்ல இது பொதுவாக அனைவருக்கும் ஏற்படும் இந்த பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கான வழிமுறைகளை கற்றுக்கொள்வதன் மூலம் இந்த பிரச்சனைகளிலிருந்து விடுபட முடியும் என்ற நம்பிக்கை ஏற்படுத்துவ மூலம் அவர்கள் அவர்களுடைய பிரச்சனைகளிலிருந்து விடுபட அது அவர்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் சேவை நாடிக்கு நம்பிக்கை ஊட்டியதன் பின்னர் அவருக்கு அறிவூட்டுகின்ற செயற்பாடு ஒன்று இடம்பெறும் அவரிடம் இருக்கின்ற அறிகுறிகளை வைத்து அவருக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கின்றது என்பதை அவருக்கு கூறுவதன் மூலம் அவருடைய பிரச்சனையை அவராகவே விளங்கிக் கொள்ள வைப்பதற்கு இது உதவியாக இருக்கும் அவருக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கிறதா அவருக்கு டிப்ரெஷன் இருக்கிறதா அவருக்கு ஓசிடி இருக்கிறதா என்சைட்டி இருக்கிறதா என்பதை கண்டுபிடித்து அந்த என்சைட்டி அல்லது டிப்ரெஷன் பற்றிய பூரண விளக்கத்தை அவருக்கு கொடுக்க வேண்டும் உதாரணமாக டிப்ரெஷன் என்றால் என்ன அது ஏன் ஏற்படும் அதன் அறிகுறிகள் என்ன அந்த அறிகுறி ஏற்பட்டால் உங்களில் என்ன மாற்றங்கள் ஏற்படும் போன்ற தெளிவூட்டல்கள் அறிவூட்டல்கள் வழங்கப்படுவதன் மூலம் அந்த சேவை நாடிக்கு தன்னிடம் உள்ள சந்தேகங்களை தீர்த்து கொள்வதற்கு அது வாய்ப்பாக இருக்கும் இவ்வாறு சந்தேகங்களை தீர்த்து கொள்வதன் மூலமாக அந்த பிரச்சனை எனக்கு இந்த பிரச்சனை தான் இப்பட்டிருக்கிறது இதன் மூலமாக இந்த அறிகுறி ஏற்பட்டிருக்கிறது இதனை இல்லாமல் ஆக்க வேண்டும் என்றால் நான் என்னென்ன நடைமுறைகளை செய்ய வேண்டும் பற்றிய தெளிவு வருவதன் மூலம் அவருக்கு ஒரு நம்பிக்கை ஏற்படும் அதன் நாங்கள் சிம்பிள் ரிலாக்சேஷன் என்ற ஒரு நுட்பத்தை கற்றுக் கொடுப்போம் ஒருவருக்கு பிரச்சனைகள் ஏற்படுகின்ற பொழுது சுவாசத்தை அதிகமாக உள்ளெடுப்பதன் மூலமாகவும் சீரான அமைப்பில் வெளியிடுவதன் மூலமாகவும் ஒருவருடைய சிந்தனையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தலாம் போன்ற பல நுட்பங்களை கற்றுக் கொடுப்போம் இதனை உளவளத்துறையில் சிம்பிள் ரிலாக்சேஷன் என்று குறிப்பிடுவோம் இதனை அவர் வேண்டிய நேரங்களில் தேவையான அளவுகளில் எந்த சந்தர்ப்பங்களிலும் செல் செய்வதற்கு உற்சாகம் ஊட்டுகின்ற ஒரு நடவடிக்கை இந்த அமர்விலே இடம்பெறும் அடுத்த அமர்விலே பிரச்சனையை ஏற்படுத்தும் காரணிகளை பற்றி தெளிவாக கண்டறிந்து ஆராய முயற்சி செய்வோம் அந்த பிரச்சனையை ஏற்படுத்திய சந்தர்ப்பம் என்ன அதனால் அனுபவித்தவை என்ன அந்த நேரத்தில் அவர்கள் என்ன நினைத்தார்கள் அந்த பிரச்சனையினால் தற்போது அனுபவிக்கின்ற பிரச்சனைகள் என்ன இதனால் அவர்கள் எவற்றை இழந்தார்கள் போன்ற பல்வேறு விடயங்கள் இந்த அமர்விலே அவரிடம் கலந்துரையாடப்படும் இந்த விடயங்களை கலந்துரையாடுகின்ற பொழுது அவரில் அவரில் கோபம் ஏற்படும் அதே போல அழுகை வெளிப்படும் இந்த சந்தர்ப்பங்களில் தேவைப்பட்டால் சிம்பிள் ரிலாக்சேஷனை பயன்படுத்தி அவரை அமைதிப்படுத்தக்கூடிய
இந்த அமர்விலே நாங்கள் பிரச்சினை தீர்த்தல் நுட்பங்களையும் சேவை நாடுகளுக்கு கற்றுக் கொடுக்கின்றோம் பிரச்சினை தீர்த்தல் நுட்பங்களை கற்றுக் கொடுப்பதன் மூலமாக அவர்களுடைய பிரச்சினைகளை அறிந்து அந்த பிரச்சினைகளிலிருந்து அவர்களாகவே விடுபடுவதற்குரிய வாய்ப்பு கிடைக்கின்றது இந்த வகையிலே பிரச்சினை தீர்த்தல் நுட்பங்களில் பல்வேறு படிமுறைகள் காணப்படுகின்றன அந்த படிமுறைகளை நாங்கள் அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கின்றோம் பிரச்சினைகளை எவ்வாறு வரையறுப்பது பிரச்சினைகளை எவ்வாறு சுருக்குவது பிரச்சினைகளுக்கு எவ்வாறு இலக்கு அமைப்பது பிரச்சினைகளை எவ்வாறு தீர்ப்பதற்கான வழிமுறைகளை தேடுவது இதிலே எடுக்கப்பட்ட வழிமுறைகள் நல்லதா கெட்டதா நடைபெற்றிருக்கிறதா தடைகள் ஏதும் ஏற்பட்டிருக்கிறதா என்பதை மீளாய்வு செய்து கொள்வது போன்ற படிமுறைகளை அவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பதன் மூலமாக அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட பிரச்சினைகளுக்கான காரணங்களை அவர்களே அறிந்து அதற்கான தீர்வுகளும் அவர்களாலேயே முன்வைக்கப்பட்டு அந்த வழிமுறைகளும் அவர்களாலே செய்யப்படுவதன் மூலமாக அவர்களுடைய பிரச்சினைகளை அவர்களே தீர்த்துக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு நடைமுறை இந்த அமர்வுகளிலே இடம்பெறுகின்றது மேலும் இந்த அமர்விலே நாங்கள் நெகட்டிவ் திங்கிங்கை எப்படி பொசிட்டிவ் திங்கிங்காக மாற்றுவது போன்ற பல்வேறு நுட்ப முறைகளும் இதிலே கற்றுக் கொடுக்கப்படுகின்றது அடுத்த அமர்விலே அவரது முன்னேற்றங்கள் அவருக்கு சவாலாக அமைந்த விடயங்கள் பற்றி கலந்துரையாட வேண்டும் அவர் செய்த முயற்சிகளுக்கு நாம் பாராட்டு கொடுக்க வேண்டும் அவருக்கு சவாலான விடயங்களை கலந்துரையாடி அதற்கான மாற்று வழிகளை நாம் தேட வேண்டும் மாற்றம் என்பது மெல்ல மெல்லத்தான் இடம்பெறும் என்ற விடயம் அவருக்கு அடிக்கடி கூறப்பட்டு உற்சாகப்படுத்தப்பட வேண்டும் இவருடைய பிரச்சினைகள் இவருடைய குடும்பத்தினரோடோ அல்லது பாடசாலையோடோ அல்லது தொழில் செய்கின்ற நிறுவனங்களோடோ அல்லது ஏனைய உறவினர்களோடோ தொடர்புபட்டிருந்தால் தேவையின்படி அவர்களுடைய உதவியையும் நாடி இவருடைய பிரச்சினைகள் இவருடைய பிரச்சினைகளை இல்லாமல் ஆக்குவதற்கான முயற்சிகளில் ஈடுபட வேண்டும் மேலும் இவர் பிரச்சினையை இல்லாமல் ஆக்குவதற்கு திட்டமிட்டிருந்த இலக்குகள் அடையப்பட்டிருக்கிறதா அது வழிமுறைகள் செய்யப்பட்டிருக்கிறதா எங்கு தடைகள் காணப்பட்டிருக்கிறது எங்கு முன்னேற்றங்கள் காணப்பட்டிருக்கிறது என்பதை அடிக்கடி பார்த்து மீளாய்வு செய்து கொள்ளுதல் வேண்டும் உளவளத்துறையில் எல்லா அமர்வுகளும் முடிந்த பின்னரும் ஒருவரை தொடர் கண்காணிப்பு செய்வது மிகவும் அவசியமாகும் இதனை ஆங்கிலத்தில் ஃபலோஅப் என்று சொல்கின்றோம் இந்த ஃபலோஅப் செய்வதன் மூலமாக நமக்கும் சேவை நாடிக்கும் இடையில் ஒரு நல்ல உறவு கட்டி எழுப்பப்படுகிறது நமக்கும் அவரது குடும்பத்தினருக்கும் இடையில் ஒரு நல்ல உறவு கட்டி எழுப்பப்படுகிறது அவரை மதிப்பீடு செய்ய நமக்கு வாய்ப்பாக அமைகிறது சேவை நாடிக்கு என்னுடன் உளவளத் துணையாளர் இருக்கிறார் என்ற நம்பிக்கை ஏற்படுகிறது இதனால் அவருடைய பிரச்சினைகளை நம்மால் மதிப்பிடு மதிப்பிடுவது மிகவும் இலகுவாக இருக்கும் இந்த வகையிலே இவ்வாறான விடயங்களை செய்த பின்னரும் ஒருவருக்கு உள பிரச்சினை குறையவில்லை இன்னும் அவர் பிரச்சனையோடு தான் இருக்கிறார் என்றால் அவரை ஒரு நமது பகுதிகளில் காணப்படுகின்ற ஒரு சிறந்த உள மருத்துவரிடம் அனுப்பி மேலதிக சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைப்பது அவருக்கு இன்னும் உதவியாக இருக்கும் அல்லது இந்த பிரச்சினை பிரச்சினைக்கு தீர்வு கொடுப்பதற்காக நிபுணத்துவம் வாய்ந்த உளவள துணையாளர்கள் உங்களது பகுதியில் இருக்கலாம் அவர்களுக்கு பரிந்துரைப்பதும் இதற்கு உதவியாக இருக்கும் ஒவ்வொரு அமர்வும் குறைந்தது நாற்பத்தி ஐந்து நிமிடங்களை உளவள துணையில் கொண்டிருக்கும் இந்த உளவள துணை ஒவ்வொரு அமர்வும் ஒன்று இரண்டுக்கு மேற்பட்டதாக காணப்படும் தேவை ஏற்படுகின்ற அளவுக்கு இந்த அமர்வுகளுடைய எண்ணிக்கை கூடியும் குறைந்தும் காணப்படும் இந்த வகையிலே உளவள துணை என்றால் என்ன இது யாருக்கு செய்யப்பட வேண்டும் இந்த உளவள துணையில் என்ன இடம்பெறுகின்றது உளவள துணை செயற்பாடுகளை எவ்வாறு இவர்கள் செய்கிறார்கள் கவுன்சிலர்ஸ் என்றால் யார் சைக்காட்டிஸ்ட் என்றால் யார் என்ற பூரண விளக்கம் உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கும் என்று நம்புகின்றேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு உதவியாக இருந்தால் பிரயோசனமாக இருந்தால் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு கேள்விகள் இருந்தால் கொமெண்ட் செக்ஷனுக்கு போய் கேள்விகளை கேளுங்க மேலும் இது போன்ற வீடியோக்களை பெற விரும்பினால் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்துங்க நன்றி வணக்கம்